ഹൈ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മഞ്ജൂസ് കിച്ചൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്കൊരു മഷ്റൂം റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂം പെരളൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മഷ്റൂം പെരളൻ അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂം റോസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മഷ്റൂം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചൂടുവെച്ച് കഴുകി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായി എരിഞ്ഞത് പിന്നെ മൂന്നോ നാലോ തേങ്ങാക്കൂത്ത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടല്ലി പച്ചമുളക് അര ടീസ്പൂ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് മല്ലിയില കറിവേപ്പില കടുകും നമ്മുടെ റെഡ് ചില്ലിയും കൂടി താളിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പൗഡേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമൂറി തേങ്ങ അരച്ച് പിഴിഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഈ മഷ്റൂമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെപ്പർ പൗഡർ അല്ലേ അതിലൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്യാം ഈ മഷ്റൂം ഈ തേങ്ങാപ്പാലുമായിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സവാളയും മറ്റു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മഷ്റൂം ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാടൻ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുകും വറ്റലും ഉള്ള കൂടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകും വറ്റലും മുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൂത്തെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ഈ തേങ്ങാക്കൂത്തെല്ലാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും സവാളയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ആ റോസ് മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് സവാള ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം മഷ്റൂമിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പെപ്പർ പൗഡറും കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ലെവൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മഷ്റൂം എല്ലാം നല്ലോണം വെന്തുണ്ട് നമുക്കിത് സവാള വഴറ്റി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേവിച്ച മഷ്റൂം നമുക്ക് ഈ വഴറ്റിയ സവാളയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലോണം വഴറ്റി ആ തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം നല്ലോണം വറ്റിച്ചാലാണ് ആ റിയൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂം പെരളൻ അങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആ തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം നല്ലോണം വറ്റി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് 
ചപ്പാത്തി പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു സെർവിൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം സെർവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം മല്ലിയല ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കറിവേപ്പില യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മഷ്റൂം പെരണൻ അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂം റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അടുത്ത